Приветствую всех криптоэнтузиастов, наверняка вы заметили, как кардинально за последние дни изменился рынок. Сейчас всем руководят маркетмейкеры и сильные лимитные игроки, которые готовы выкупать большие объемы по определенным ценам. Причем эти лимитные игроки довольно интересные, с той точки зрения, что их закуп идет через скрытые ордера, и весь их объем, который они покупают, можно увидеть только на кластерном графике. Это мы сегодня тоже посмотрим, а пока что перейдем непосредственно на обычный классический график и посмотрим новые уровни, которые были сформированы этими самыми лимитными покупателями. И первый, самый значимый уровень, это уровень 6310. И если мы разберем его более детально, то даже на 15-минутном графике мы заметим очень сильную проторговку против лимитного покупателя, который поглощал объемы по определенным ценам. После этого мы получили касание в уровень, долгий распил уровня, и уже подтверждение уровня мы получили вот в этих местах. Причем это место было самым интересным, о нем я писал еще в своем телеграм-канале, и в этом месте стоял очень сильный лимитный покупатель, который поглотил 1200 биткоинов. То есть это очевидное место, от которого желательно покупать, так как, во-первых, мы знаем, где нужно ставить стоп, а стоп должен стоять сразу за сильным покупателем. И во-вторых, мы имеем прикрытие сильным покупателем, и с большей долей вероятности мы получим движение вверх. И даже если покупатель окажется слабее рынка, то в этом тоже нет ничего страшного, так как мы имеем очень короткий стоп. И в дальнейшем при подходе инструмента к этому уровню нужно внимательно присматриваться, как он отрабатывает, вот, например, взять вчерашнюю ситуацию, которая произошла ночью, она тоже весьма интересная, и позже мы на нее посмотрим с точки зрения кластерного анализа. Но даже если взять обычный график, то тут вполне можно было проторговать сложный ложный пробой, мы бы один раз получили бы стоп, когда заходили бы в этом месте, но второй раз мы бы взяли полное лонговое движение. Следующий уровень, который я выделяю, это 6400. Это очень сильный лимитный уровень, и мы видим, как крупный игрок встал в рынок и не дает инструменту пойти ниже. Причем он также же само выкупает большие объемы продавцов. От этого уровня также можно покупать, но уже меньшим объемом, так как он не является настолько же сильным, как уровень 6310. Но даже если вы находитесь в лонговой позиции, взятой от уровня 6310, то стоп за уровнем 6400 будет смотреться вполне органично. Так как если этот покупатель не сможет удержать цену, то вполне логично, что мы опускаемся ниже. И последний довольно-таки интересный уровень 6230 не является каким-то сильным лимитным уровнем, но тем не менее именно на этой цене остановилось падение. До этого мы видели точно такую же подобную картину с остановкой падения именно на этой цене. Видите, low 6,230 и тут также low 6,230. Поэтому занимать шорт от уровня 6,310 я не советую, так как сразу за этим же уровнем стоит, так скажем, уровень поддержки, который уже останавливал движение. И в случае, если инструмент пойдет ниже, то самое логичное решение это занимать шорт позицию, если цена закрепится ниже уровня 6,230. И такая расстановка сил на рынке мне очень нравится. Хоть мы и не получаем какие-то бешеные движения в процентном соотношении, но мы всегда можем прикрываться очень короткими стопами за счет того, что мы имеем железобетонные уровни. И если старые уровни, которые я торговал, отрабатывали только потому, что на рынке еще оставалась ликвидность из предыдущей проторговки в этом канале, то сейчас ситуация кардинально поменялась и старые уровни я убираю с графика и торгую уже новые уровни, которые нам дал рынок. Единственное исключение, которое я оставлю, это уровень 6700, при падении мы получили всплеск объемов именно по этой цене, и при подходе инструмента к этим ценам я советую посмотреть на кластерный график, если мы вновь увидим там интерес игроков, то этот уровень мы оставляем. Если на отметке этой цены никакого интереса среди игроков на рынке не будет, то я советую убирать этот уровень с графика также. Теперь перейдем непосредственно на кластерный график и первое, на что я хочу обратить внимание, это вчерашнее падение. С точки зрения объемов, которые прошли во вчерашнем падении, мы можем увидеть очень интересную картину. Если мы обратим внимание на эту часть графика, то падение происходило при довольно-таки маленьких продажах. Интереса покупателя в этих местах не было, но как только мы подходили к уровню 6310, появлялись, во-первых, рыночные покупатели, которые начинали покупать. Во-вторых, мы видим четкого лимитного игрока, который выкупал большие продающие объемы путем скрытых ордеров. Первое серьезное поглощение крупным игроком мы видим в этой точке. Было поглощено 3400 биткоинов. После этого мы также видим, что при довольно-таки больших объемах на продажу появлялись рыночные покупатели и также присутствовали большие лимитные покупатели и очередное поглощение 4200 биткоинов. После того, как мы подошли к уровню 6310, 
Мы также видели присутствие очень сильного лимитного покупателя, от которого, понятное дело, многие заходили в лонг, ожидая отбой от уровня. Но помимо этого, этот покупатель продолжал поглощать очень большие объемы. После этого мы увидели классический ложный пробой с проторговкой, о котором я говорил. И чем он был интересен, так это тем, что все люди, которые заходили в лонг от уровня 6310, понятное дело, ставили стопы ниже этого уровня. И как раз все стопы, которые сработали у тех игроков, которые заходили выше уровня 6310, отстопились и, понятное дело, как мы видим, были выкуплены крупным игроком. Мы не увидели никакого импульса, который бы указывал на то, что дальнейшее падение продолжится, Плюс уровень, о котором я говорил, 6,230, который уже не раз останавливал падение. Далее мы видим опять большие продажи, которые упирались в лимитного покупателя, который не пускал цену ниже. И вот эта вот часть, которая продавалась при подходе к уровню, скорее всего пыталась закрыться как можно ближе к безубытку, видя то, что цена не хочет возвращаться выше уровня. Также все эти продажи, которые вы видите, являются закрытием лонговых позиций, которые брались от уровня. В первую очередь все трейдера, понятное дело, хотят закрыться в безубыток и все их выходы из лонговых позиций, так же как мы видим, были выкуплены большим покупателем. И после этого, когда весь объем продающих уже был выкуплен, в принципе, после этого, когда вся ликвидность на рынке уже была выкуплена крупным игроком, было несложно на малых объемах просто вернуть инструмент выше уровня 6310. И уже после того, как инструмент был возвращен выше этого уровня, мы получили новый лимитный уровень 6400. И если мы обратим внимание на горизонтальные объемы, то мы видим четкое подтверждение этого уровня. То есть это не просто какие-то касания, которые происходят на рынке. Это именно присутствие сильного лимитного покупателя, который хочет покупать, либо не хочет пускать дальнейшего падения цены. Причем, если мы обратим внимание, этот покупатель является наполовину скрытым, потому что стенка, которую он поставил, в максимуме доходила до 500 биткоинов, но последний поглощенный им объем составляет 1400 биткоинов. Также эту стенку можно увидеть в стакане. Зачем кто-то покупает по этим ценам, мы сказать явно не можем, но тем не менее, когда мы торгуем, мы всегда можем использовать силы крупного покупателя для того, чтобы ограничить нашу позицию коротким стопом и зайти в то направление движения, которое интересно крупным деньгам. А на этом я буду с вами прощаться, обязательно отметьте это видео лайком, подписывайтесь не только на канал, но также и на телеграм, там я иногда отмечаю интересные моменты, которые происходят на рынке и которые стоит учитывать в принятии торговых решений.